Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 5 ноября. У моего любимого папулечки день рождения. Папа, я тебя поздравляю. Знаю, что у вас уже холодно, поэтому делюсь солнышком из теплой Турции. Сегодня в Алании температура воздуха в тени плюс 25 градусов. Вы видите, я одета по-летнему и при этом мне жарко. Температура воды в море в районе 23-24 градусов и закрытые обменные пункты. Вчера сотрудники обменных пунктов, естественно, с разрешения их владельцев, объявили забастовку. Они не открыли свои офисы, а рабочий день провели на улице у закрытых дверей обменных пунктов. Таким образом, они выразили свое отношение к новым правилам, которые опубликовало Министерство финансов. Теперь на всей территории Турции для того, чтобы приобрести или продать иностранную валюту в обменном пункте, необходимо подтвердить свою личность, то есть предоставить паспорт. Честно говоря, я не понимаю, что в этом такого странного и необычного. Мне кажется, что во многих странах при любых манипуляциях с иностранной валютой необходимо подтвердить свою личность. Но, возможно, я сужу со своей скромной колокольней. Если сумма небольшая, то, в принципе, ничего страшного и скрывать особо нечего. А вот если речь идет о солидных суммах, то, наверное, не каждый захочет афишировать свою личность. Ох, какие шикарные апельсины! Как раз мой самый любимый сорт. Они очень сладкие и сочные. Я их определяю по размеру. Они всегда крупные и обязательно с пимпочкой на носике. Но здесь и сейчас можно только облизнуться. Во-первых, они растут в чужом саду за забором, а во-вторых, еще не поспели. Но очень скоро во всех магазинах и на рынках прилавки будут ломиться от цитрусовых. Все-таки Новый год на носу. Апельсины и мандарины здесь выспевают именно к Новому году, хотя в течение всего года их можно найти в продаже. А по поводу валюты могу добавить, что да, правила ее обмена постоянно здесь ужесточаются. Несколько лет назад доллары и евро без проблем можно было обменять в любом уличном банкомате. Сейчас нет. Подобные операции только через кассу банка с паспортом или в обменник. Можно было без документов, но вот теперь это требование докатилось и до них. В обменниках не очень выгодный курс, поэтому лично мы предпочитаем менять валюту в банке. И есть еще один удобный способ рассчитаться долларами, евро или рублями. Но это выгодно только в магазинах крупных торговых сетей, типа Migros, Metro, DeFacto, Waikiki, Katon. Там курсы близкие к банковскому, а порой и выше. При покупке даже на незначительную сумму рассчитываетесь валютой и сдачу вам отдают в лирах. Кстати, курс обмена бывает написан над кассой. В небольших лавочках и магазинчиках тоже охотно принимают такие деньги, но по очень низкому курсу. На днях был случай. Знакомые предложили за 100 долларов 700 лир. То есть как минимум на 200 лир меньше даже самого заниженного курса. Сегодня стоимость турецкой лиры к евро 11.24, к доллару 9.73. Национальная валюта Турции обесценивается с каждым днем. Я помню, когда мы приехали и без проблем меняли доллары в банкомате, курс был в районе 2,5 лир за 1 доллар. Потом поднялся до 3 и долго держался на этом уровне. Тогда, конечно, мы не могли даже предположить, что будет такой резкий скачок. Вот сейчас хочется иметь машину времени. Хотя курс и цены растут параллельно. В октябре зафиксирован очередной пик инфляции. Эксперты еще ждут официальных данных за октябрь, которые со дня на день должен предоставить турецкий статистический институт Туркстат. Но уже очевидно, что в октябре индекс роста потребительских цен превысил 20% и будет больше, чем в предыдущем месяце. В сентябре инфляция составила 20% и достигла самого высокого уровня с марта 2019 года. А октябрьский рост выше 20% является пиком за последние три года. Дорожает абсолютно все, и это сказывается как на местных жителях, так и на туристах. Наряду со всеми цены поднялись на товары и услуги, необходимые для работы отелей. Стоит ожидать, что стоимость отдыха в Турции неизбежно вырастет элементарно за счет роста цен на еду и энергоносители, которые внесены в список пяти триггеров инфляции. Их отелям придется как-то компенсировать либо ценой, 
либо качеством обслуживания и персонала. Однозначно в ход пойдут самые разнообразные попытки отелей сэкономить на туристах. В лучшем случае путем урезания ассортимента и исключения из меню дорогостоящих позиций, а в худшем – откровенным контрафактом. На этом фоне туристов успокаивают туроператоры, заявляя, что существенного роста цен не ожидается, так как большинство контрактов с отелями на следующий год уже подписаны, соответственно, цены зафиксированы. Таким образом, конечным формирователем цен являются туроператоры, а не отели, поэтому обвинять отели в повышении цен не стоит. Это вот, кстати, к вопросу о том, почему в разных странах цены на туры в одни и те же отели отличаются. Основным фактором изменения цен в будущем сезоне, ну, впрочем, как и в этом, останется уровень загрузки каждого конкретного объекта размещения. Раннее бронирование на лето 2022 года было запущено многими туроператорами в начале октября. И они говорят о том, что спрос сейчас в первую очередь приходится на дорогие отели в Белеке и Кемере. Видимо, сначала бронируют самые богатые и уверенные. А в этом сезоне среди турецких курортов лидировала Алания, которая опережает Кемер на 6%. Большинство туристов, 65%, отдали предпочтение отелям категории 5 звезд. И что интересно, это на 5% ниже соответствующего показателя прошлого года. Перераспределение произошло в пользу отелей 4 звезды. Видимо, в этом году они сравнялись с ценами пятерок в прошлом а уровень доходов путешественников не увеличился. Тем не менее, Турция по-прежнему востребована как у семей с детьми, так и среди взрослых путешественников. Эта тенденция не меняется уже много лет, так же, как и предпочтения типу питания. Систему «Все включено» выбирают 95% туристов, которые приезжают сюда на отдых. При этом по сравнению с предыдущими годами участие туристов в экскурсиях снизилось на 40%. И повысился интерес к уединенным отелям и более приватным формам размещения – виллам, небольшим бутик-отелям с индивидуальными бассейнами и персональным обслуживанием. Возможно, это связано с опасением за свое здоровье. Несмотря на предпринимаемые меры, уберечься от ковида невозможно нигде. Печальный случай, который произошел на борту самолета, следовавшего из Турции в Германию, может кардинально изменить условия въезда в страну. Инцидент произошел на рейсе Стамбул-Гамбург компании Pegasus Airlines. По прибытию в Германию 51-летний мужчина был найден мертвым в посадочном кресле. Обращался ли он за помощью к персоналу авиакомпании во время полета, не сообщается. Но уточняется, что перед отъездом турист предъявил необходимые документы, в том числе сертификат о прохождении полной вакцинации. Однако ПЦР-тест, полученный в рамках судебно-медицинской экспертизы, оказался положительным. При этом неизвестно, проявлялись ли у мужчины какие-либо симптомы в предполетные дни. Получается, что сертификат о вакцинации не является документом, подтверждающим, что человек не носитель вируса. В принципе, изначально говорилось о том, что вакцина не защищает от болезни, она лишь делает ее течение легче. И тогда возникает резонный вопрос, почему вакцинированных освободили от тестирования. Понимаете, да, куда ситуация поворачивается? Думаю, изменение правил въезда не за горами. Ну а пока на прежних условиях, что касается предстоящей зимы, бронирование идет очень активно. И в канун Нового года туроператоры обещают добавить в расписание дополнительные вылеты. А запланированные чартерные рейсы могут продлить до начала следующего летнего сезона. Сейчас высокий спрос наблюдается на туры по Каппадокии и Стамбулу. При этом Стамбул находится в красной опасной зоне по ковид. Уровень заболеваемости там один из самых высоких в стране. В общем, за последние сутки в Турции выявлено 29,5 тысяч инфицированных. Ситуация без изменений уже несколько месяцев. И с одной стороны нагнетают страсти о возможных ограничениях, а с другой строят перспективные планы. Главное, чтобы они осуществились. Как минимум погода этому благоволит. Пока прогуливаюсь, понимаю, что реально жарко. Солнышко припекает. Сейчас посмотрим, какое сегодня море. Уже дошли до набережной. 
Так, дорога, ну сегодня более-менее свободная. Быстренько, аккуратненько в одну сторону, в другую переходим. И морюшка чудная, спокойная, ласковая, люди купаются. Некоторые отели, те, что поскромнее, уже закрылись, но большинство продолжают работать, и отдельные от отелей пляжи не собираются пока сворачиваться. Спасибо вам за просмотр этого видео, за совместную прогулку. Буду рада комментариям и оценкам. Берегите себя, хорошего вам отдыха и приятных выходных. Как говорится, ура, пятница! А, кстати, обменники сегодня уже открылись, повозмущались денек и хватит. Тем более, вряд ли эта мирная разовая акция возымеет какое-то действие на решение Министерства финансов. Это была вся информация на сегодня. До свидания.